Ahí están los eh, detenidos, estos avesados delincuentes que intentaban asaltar una casa de apuestas en Los Olivos. Ha habido una rápida intervención de la policía y ha frustrado este asalto. Hasta ahí ha llegado nuestro compañero Julio Fernández. Muy buenas tardes, Julio. Hola, Pilar, ¿qué tal? ¿Cómo te va? Bueno, impresionante, ¿no? Increíble, lamentablemente, la inseguridad ciudadana. Ahora, estos impresentables, que están además acá, la policía ha logrado eh, intervenirlos, detenerlos en una acción rápida, una acción plausible por parte de los, de los agentes, porque lo que estás viendo ahora mismo en las imágenes de Javier Minaya es lo que viene a ser una, una casa de apuestas, estos lugares que se han puesto además tan de moda y demás, y en donde... Eh, habían entrado, habían entrado estos indeseables, aprovechando que había un partido con tremenda expectativa, jugar en Real Madrid, como ya sabemos, obviamente cuando hay este tipo de cotejos ¿no? eh, deportivos, una gran cantidad de presencia en este tipo de locales, con la eh, fachada de ser falsos hinchas han entrado, que estaban apostando y demás, pero en un momento se sacan las mascarillas y al final eran eh, avesados delincuentes. Estamos ahora con el eh, coronel Mundaca, que ha encabezado... ...esta rápida acción policial y que ha tenido como consecuencia a tres personas... ...como estamos viendo, intervenidas, posteriormente detenidas y reducidas... ...y además las armas de fuego, que bueno, esto es tremendo, ¿no? ...porque es una zona altamente comercial aquí en esta zona de, de Lima Norte. Coronel, ¿qué tal? ¿Cómo está? Bienvenido a TV Más Noticias. ¿Cómo es el desarrollo de, de estas personas que ingresan haciéndose pasar por apostadores? ¿Es así? ¿Cómo sí, está? ¿qué tal? Muy buenas noches. Estamos hablando de la presunta comisión del delito de robo agravado en grado de tentativa acabada más conocida como robo frustrado gracias a la intervención inmediata de la Policía Nacional del Perú a través del Departamento de Investigación Criminal de Los Olivos. ¿Ya? ¿Ellos Al... entran y se hacen pasar por clientes, por apostadores? Sí, ellos se acercan a, a esta casa de apuestas, primero miran la cantidad de personas que había en el interior y al notar que solamente quedaban tres después de un evento deportivo que se ha dado hoy día, sí. optan por ingresar y apuntar con sus armas de fuego a tres clientes que se encontraban en el interior ...así como el que se encontraba en la ventanilla. Su intención era llevarse la suma de 7 mil soles... ...producto del negocio de todo el día. Estas personas responden al nombre de Kenji Tapujima Fasabi... ...de 18 años de edad, alias Charapa... ...de Yossi Huarcaya Vela, de 22 años de edad, alias Dani... ...quien registra antecedentes por robo agravado... ...y tiene un ingreso al penal Sarita Colonia, el año 2019... ...y de Ángelo Quispe Acuña, alias Ángelo. Se ha incautado además en esta intervención policial... Dos armas de fuego, una pistola marca Brico y una pistola marca Nórica. Ahora, eh, ellos llegan en un, en un primer momento a, a robar el dinero, ¿se les ha encontrado a ellos o ustedes llegan antes de que...? Se... Desde el momento que ingresan a, esta, a este salón de apuestas, inmediatamente muestran sus armas con la finalidad de amedrentar a, los, a las personas que se encontraban en el interior. Y uno se dirige a la ventanilla con la intención... ...de apropiarse ilícitamente del dinero producto del día. Ya, pero lo logra, En ese momento, lo... nuestro personal policial, demostrando su profesionalismo, ingresa, interviene, reduce y detiene a estos sujetos... ...que uno de ellos intentó jugarse en ese acto, Exacto. siendo reducido por nuestro personal. Eh, ¿Hubo eh, algunos disparos al aire, reportan los vecinos? Sí, sí, efectivamente, el personal policial, al tener conocimiento que se encontraban armados estos sujetos... ...han hecho disparos disuasivos con la finalidad de que la intervención se dé de la mejor manera. Ahora, eh, es de manera, de, digamos, eventual que, que el patrullero estaba pasando por aquí... ...se estaba haciendo un trabajo de seguimiento a ellos... Como... Es la actitud vigilante de la Policía Nacional del Perú que está en todas las calles... Uh -huh. ...y en esta vez se ha logrado frustrar un robo en agravio de la Casa de Apuestas... ...Live Sport, Apuestas Deportivas acá en Los Olivos. Muy bien, muchas gracias, Coronel Mundaca, y además las felicitaciones definitivamente de Date Más Noticias por la rauda acción, la rápida acción de la Policía Nacional que está desplegada aquí. Vamos a abrir un poco la, el espectro de la imagen en donde se puede ver, y, y, y además la misma va a graficar que esta es una zona altamente transitada, Pilar, con una gran cantidad de eh, comercios, hay restaurantes, hay veterinarios, al costado de una botica, ¿no?, y aquí es donde estaban este, pues los, eh, esta casa de apuestas y que fue escenario para que estos indeseables lleguen y no se salieron con la suya esta vez. La policía ya estaba muy cerca. Hemos escuchado además de, pro, de boca del, del propio coronel que se han tenido que realizar algunos disparos al aire. Pero bueno, finalmente, eh, digamos, 
eh, un saldo al final positivo en cuanto a la intervención policial, no ha habido heridos, no se han registrado pérdidas felizmente y hay tres personas detenidas, cayó el grupo entero, eran tres, cayeron los tres, es lo que están indicando y van a pasar a la de Pinkri en Lima Norte en los próximos minutos. Están además ahora mismo ultimando las eh, diligencias que se realizan en este lugar. Nosotros hemos obtenido además también en exclusiva las cámaras de videovigilancia del de local, en donde se ve absolutamente todo lo que pasó, estos instantes de zozobra, este, este temor creciente que sentían las personas que estaban aquí, que estaban apostando. Estaban, se confundieron en un mismo abrazo celebrando los goles del Real Madrid sin saber qué iban a hacer esta, no, amenazados de muerte por todos estos sujetos que finalmente han terminado eh, in, intervenidos, reducidos y ahora mismo detenidos por la Policía Nacional. Pilar, es como se está desarrollando la noticia aquí en esta zona de nuestra capital. No sé si tienes alguna incertidumbre en Estudios Centrales. No, eh, reiterar lo que tú has hecho, esta, este reconocimiento, los efectivos policiales que nuevamente han logrado desbaratar a esta organización criminal, pero también eh, eh, un, eh, una recomendación a los diferentes negocios en especial los que se dedican a este rubro de las apuestas, porque últimamente se han convertido en blanco fácil de estos fascinerosos. Si no hubiera sido por la oportuna intervención policial, sí. otra la... hubiera sido la, la situación allí. Pil Pilar. Sí. Sí, Pilar, no, te, te, te comentaba, lo que pasa es que me están dando información aquí de último, de último momento para ir actualizando también y lo que, lo que indican ahora mismo es que los llevan ya a la sede de la Dirección de Investigación Criminal de la Policía de Lima Norte, es donde van a llevar a estos eh, sujetos, estamos acá ahora mismo prácticamente, lo que me dice la gente atrás de la, atrás de la cámara, es el corazón prácticamente de Los Olivos, una zona comercial, una zona de, de mucho movimiento, y es lo que nos dicen, ¿no? Hay temor porque esto ha podido ser eh, muchísimo peor, ha podido haber, por parte de, de estas personas, de estos indeseables que sabemos que disparan, no les interesa absolutamente nada, ha podido haber algo de, de, de tema de heridos, ni siquiera hablar de, de algo más, es lo que la, la gente que está atrás del cintillo del cordón policial, que en gran cantidad vecinos, transeúntes y comerciantes, y es lo que están explicando, ¿no? Que felizmente no ha habido víctimas que lamentar. Eh, agradecen también a la policía, desde luego, de que haya habido una rápida acción para poder reducir a estas personas que ahora mismo van a ser trasladadas a Pilar. Vamos entonces a presenciar en vivo y en directo desde aquí de Los Olivos cómo se da este traslado hacia la de Pincri, de Lima Norte, donde van a continuar las investigaciones del caso. Bueno, uno de estos personajes este, tenía, había estado en un recluido en un penal. Entonces... Bueno, ¿qué es lo que está pasando allí, no? Porque ya había estado purgando condena y tal por un delito similar y, y, y sale directamente a, a seguir en lo mismo. Bueno, la policía, eh, Pilar, cumple con su labor. Los han intervenido, los han detenido y posteriormente lo van a poner a disposición. Obviamente, ya luego el ya aparato depende. de justicia va a tener que eh, retirar ¿no? a estas personas, espectorarlas de las calles, Pilar. Claro, depende de los operadores de justicia, Ministerio Público, Poder Judicial y vamos a ver si, como decimos siempre, están a la altura luego de la detención de esos tres avesados delincuentes. Muchísimas gracias a nuestro compañero Julio Fernández desde este punto de Los Olivos. Pero a propósito...